Durante la década del 80, tanto Tecmo con el Tekken World Cup, como Taito con el Kick and Run, eran los únicos títulos populares de fútbol que podíamos disfrutar. A principios de los 90, esta dualidad seguía existiendo en títulos como Tecmo World Cup 90 y Hack to Hero respectivamente. En las consolas hogareñas, Yareko era la que mandaba y sus títulos Goal 1 y 2 lo más disfrutado. Hasta que en 1990, una empresa desarrolló una nueva consola que hizo su aparición para combatir en ambos frentes con un título muy particular en el género. Esa melodía. Super Sidekicks fue el tercer juego de fútbol desarrollado por SNK, después de Fighting Soccer y Soccer Bro, y el segundo para su reciente consola hogareña, la Neo Geo AES. La presentación es bastante estándar para la época. Hasta diría que la de Soccer Roll es mejor. Bien, primero tenemos las indicaciones básicas del juego para cuando tenemos la pelota y cuando no. Bien, para empezar nos pregunta si queremos jugar un partido contra otra persona o la SNK Cup. Al pasar a la selección de equipos, cada uno tiene un capitán que se denominará Ace. Los equipos seleccionables están divididos en dos grupos que se enfrentarán entre sí primero para luego pasar a una instancia de semifinal y final contra dos equipos del otro grupo. Yo elegí Argentina y en el primer partido me toca contra USA. Eh, o es el Barcelona. Eh, bueno. El primer partido es bastante sencillo. Cualquier persona que lo juega por primera vez creerá que lo terminará fácilmente. Sirve para ir acostumbrándose al control y ver los diferentes festejos que ofrece el juego. En primera instancia, podemos ver que las animaciones de los festejos están bastante bien hechas. En este partido, el arquero rara vez atrapa la pelota. Es como si tuviera resortes en las manos. Todo lo que dispare, rebotará, si es que lo alcanza. Los disparos con el ace serán rebotados todos. Es muy difícil que atrape esa pelota. Generalmente, todos los disparos que hagamos con el ace van a ser rebotados por el arquero. Esta clase de gol solamente se puede hacer con el ace, y rara vez funcione después del segundo partido. Más festejo para disfrutar. Acá, este gol es bastante raro, porque el segundo disparo no debe haber rebotado, lo tendría que haber agarrado el arquero. Al terminar el partido, aparece una imagen del equipo completo con el resultado adelante. Uh, a ver... Parece que ese jugador no está muy contento con el resultado. Bueno, no importa. Segundo partido. Eh, me tocó contra Francia. Otra vez. ¡Epa! Esperen un poco. Ese no es... Sí, es el Turco García. El capitán de equipo es el Turco García, loco. Bien, no mucho que decir de este partido. Más de lo mismo. Sirve para ver los festejos que faltaban. Este. Oh, menos mal que no había nadie cerca, pues si no le pegaba esa piña. Eso sí, al menos hacen trabajar un poco al arquero. Eh, se ganó el sueldo. Y con el 2 a 0, muchachos, nos vamos al tercer partido. Una cosa medio molesta que tiene el juego es esta pantalla negra. Yo la corté, pero pareciera que cargara el juego. 
Entre partido y partido. Bueno, el tercer partido. Es Holanda. Y parece que vienen tirando patadas. Al más puro estilo bélico. Sin embargo, el que se puso violento fui yo. Más que nada por ese gol al empezar el partido. Y sí, el delantero atrapó el rechazo y metió el gol. Se lamenta el arquero. Apelando a la violencia, recuperé las riendas del partido. Y finalmente, después de un par de golpecitos, en el que... Hasta me descargo contra mis propios compañeros de equipo. Ese fue el culpable del gol. Ahí tenés. Eso te voy a enseñar a rechazar la próxima vez. Bien, la primera falta del encuentro. No entiendo cómo funcionan las faltas acá. Como no se ve al árbitro, uno no puede saber exactamente cuándo va a cobrar. Eso sí, de tarjeta ni hablar. Luego una jugada maradoniana de la defensa holandesa. Y ganamos 3 a 1. Y esos jugadores aprobaron la victoria. Así que al siguiente encuentro. La tabla de equipos solamente muestra los resultados en el grupo en el que se esté jugando. El cuarto partido es contra Brasil. Y ya no es tan fácil. Su defensa es mucho más cerrada. Y la única manera de avanzar es mediante los pases altos en diagonal. Si bien parece un rival bastante accesible, fíjense eso. Una vez que llego al área... Tengo que primero intentar esquivar a los defensas y después patear, 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 una otra vez. Fíjense, vamos de vuelta. Y nada. La defensa siempre en el justo momento... No, pero la puta... Ah. Puedo seguir intentando en absolutamente todo el partido una y otra vez, una y otra vez constantemente, sin conseguir nada. En una jugada de otro partido, en donde un pase directo me deja solo contra el arquero, pero bueno, me olvido la pelota. Entonces la voy a buscar y esquivo dos defensas. Para luego un rebote, meter el gol. Nada que ver con el TN90. Nada que ver. Eh, excepto el resultado. Bueno, a este grupo de jugadores les gustó el resultado. Así que pasamos al siguiente partido. Mientras seguimos sin enterarnos qué pasó del otro lado en el otro grupo. Nosotros tenemos nuestro quinto partido que es contra Corea del Sur. Acá la máquina empieza a ser completamente superior en casi todos los aspectos a nuestro equipo. Entonces, luego de un partido espectacular de mi arquero eh, y pésimo de mi defensa, como tal pudieron ver ahí, terminamos 1 a 1, porque bueno, yo hice mi parte también. Ahí está. Como el 1 a 1 significa game over para mí, tuve que continuar el juego. Pero, bueno, vamos a revisar las penales. Tiene una pantalla diferente a la tradicional, con las indicaciones para cuando pateamos y atajamos. Cada vez que pateamos, aparecen las indicaciones, cada vez que atajamos, aparecen las indicaciones. Tenemos dos lugares a donde patear, en realidad tres con el medio, y además podemos patear hacia arriba y hacia abajo. En esta parte, todo está regido por el azar, no hay mucha habilidad. Luego de que estos dos estén medio conforme y medio no, con el resultado, pasamos al sexto encuentro. Ahora sí, por fin vemos las llaves armadas, con los cuatro equipos que quedan, así que semifinal. Lo primero que notamos es la cara de enojo del Tano, al saber que este partido va a ser un bodrio. Fíjense, es avanzar hasta el área, no conseguir nada, porque por más habilidad que uno tenga, no se puede conseguir mucho más, ahí se pierde la pelota. Podemos volver a patear, pero el arquero es demasiado sólido. Y bueno, finalmente la semifinal me cobraron una falta. Por fin. Me pegaron varios partidos ya, pero la primera falta. Bien, vamos a nuestro tiro libre. Tenemos unas indicaciones ahí, pero es medio extraño cómo patear. Uno no sabe si mantener el botón apretado o pulsar rápido. El resto del partido fue más de lo mismo. Algo aburrísimo, algo que... Trato de avanzar, la máquina trata de sacarme la pelota, llega hasta mitad de cancha, otra vez volver a avanzar, y así todo el tiempo. Así que frente al 0 a 0, decidí ir a penales. Acá los penales son mucho más rudos, o sea, la máquina tiende mucho más a atajar que antes. Y como todo es azar, acá la suerte va a ser lo que va a mandar. La máquina es medio pecho frío, usa mucho patear al medio, y quedarse en el medio cuando tienen que atajar. 
así que víctima de su propio pecheo en donde sigue pateando al medio fíjense otra vez al medio como yo no pecheo yo le tiro un costado así que me decido y para el último disparo que le toca a la máquina yo voy a decidir tirarme a la izquierda pero como el control no respondió me quedé en el medio y finalmente esos dos no le gustó mucho ganar por penales pero ganamos Así que ahora nada más, nos queda el último partido. Ahí nos enteramos quién es nuestro rival. Así que el último partido es contra Alemania. Como generalmente todos los juegos de esta época. Bien, partido final, señores. Bueno, entrar desconcentrado a este partido te condena ya de principio. Estos jugadores son todos mucho más rápidos que los nuestros, excepto el Ace. Así que si no estamos muy al tanto, o no dominamos bien el juego todavía, nos van a golear. Luego de continuar el juego, me di cuenta que el secreto está en la barrida. A usar de la barrida, puede tener el jugador o la trayectoria de la pelota si es que no le pegamos al jugador. Algo que el golpe no puede hacer. De todos modos, el arquero de ellos es muy duro de vencer. Pero el mío también es duro de vencer. ¡Epa! Miren ese disparo. Hizo dar una vuelta al arquero en el aire. Y ni siquiera era el ace. El que pateó. Bueno, luego de esa jugada, el único gol del partido. Antes había hecho dos goles ya, pero como el partido había terminado 2 a 2 y no quería ganar por penales, decidí volver a jugar y entonces ganar el partido bien, como se debe. 1 a 0. Así que todo el equipo conforme, vamos a festejar. Luego nos vuelve a mostrar una vez más la llave con el resultado final de todo y tenemos algunas imágenes de los jugadores con la SNK Cup que se parece bastante a la copa de la FIFA pero bueno, es la SNK Cup la música del final no es tan buena pero por lo menos no es como la del Tekken World Cup que sí es insufrible y eso señores fue el Super Sidekicks para Neo Geo sin duda el juego es entretenido la jugabilidad es buena, pero no tiene tantos elementos distintivos que lo destaquen. A excepción del jugador Ace y los avisos de disparo. Así que mientras terminan los créditos, me voy acomodando para poner mis iniciales. Bien, por fin, 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 fin. ¿Eh? ¡Game over! ¿Así nomás? ¿Y mis iniciales? Mientras me recupero de esta indignación, me despido hasta el próximo video. Espero que este les haya gustado. De Retro Gamers es mundial. Así que solo me queda decirles: Game Set. <risa>